un o'r rhaglenni poblogaidd oedd yn y gymdeithas llenyddol yma yn derbwyr am lenyddoedd lawer, oedd brodd y mebyd. A beth oedd yn digwydd oedd byddwch chi'n gofyn gwahodd rhyw un y ddau, neu felly dri ar y mwyaf, i ddweud ychydig am broi mebyd. Ac uh, roedd pawb wrth i bod. A dyna dwi ne am ei wneud yma heno, sôn am brodd y mebyd. Os dwi wedi sylweddoli, mae brodd y mebyd i yw nid llanlywu brefi, ond trigaron. Mae Aber Carvan, ffermdi bwysig iawn yn hanes methodistiaeth galfinedd, ers dyddiau Daniel Rowland Llangitho, mae cyfeiriad post yr Aber Carvan yw Aber Carvan, nid Aber Carvan llanlywu brefi, ond Aber Carvan tregaron, ceredigion. Ac felly, dwi wedi cael yngeni yn tregaron ac wedi cael y magu yn llanlywu brefi. Ac oedd ni yno yn Aber Carvan, lenyddoedd cynnar yr ail rhyfel byd. Ac <coughs> dwi'n uh, cofio yn dda am y blynyddoedd hynny oherwydd y patriarch fy'n hatgi, David Benjamin, oedd mewn gwirionedd yn gofalu amdanau. Mynd â fi am dro i weld yr afon TV, mynd i fi a, a, am dro i weld tren a bod y stwyth i gyfyrddu yn oedd yn mynd trwy ran o'r tir. Ac um, ef hefyd a orfododd fi ddarllen, oherwydd roedd ei olwg yn pallu ac roedd e'n awyddus iawn i'r rhywun i ddarllen y welsca set iddo fe. Ac yn arbennig colom un o blant y fro, DJ Morgan pant y bryn. Ac felly dyna sut y des i, I ddarllen. Uh, Doedd ddim ffôn gyda ni, a'r gyda'n ein dibynnu'n gyfan gwbl ar y Welsga Set a'r bobl oedd y galw i'n gweld ni. Ac roedd yna lawer yn galw i'n gweld ni o drigaron. Ac un o'r rhai cynhara o blant drigaron oedd yn dod i'n gweld ni yn reid gyson oedd Lewis, Lewis Evans. Uh, ar ôl hynny, daeth yn ddyn pwysig iawn fel rheolwr. Uh, Jairo, da ni'n cofio amdano fe yn Lerpwl, ac uh, Leicester Alliance ac yn y blaen, ac mae wedi gwneud llawer iawn gyda Rhysteddfod, ac fe fydd e yn Rhysteddfod dwi'n gobeithio, ac efall e fod e'n gwlando heno ar y ddarlith, ond uh, roedd ei dad yn dod lawr i weld yn newydd yr un trigaron ac yn am y cyrfan, a byddwn ni'n cael gwbl ori e chwarae gyda yn gilydd yr adeg honno. Ac felly roedd, pan ddaeth hi'n amser i fynd i'r ysgol, roedd y dewi rhwng trigaron a llanddewi. Ond fe benderfynwyd am, am llanddewi oherwydd roedd e'n fwy hwylus, roedd y thrawes, dyn prwy brif y thrawes, ysgol llanddewi, yn byw yn trigaron ac yn pasio. Ben yr hewl bod dydd, mis ennyd hawels. A'i brawd i oedd elwyn hawl, styn pwysig yn trigaron oedd yn cynrychioli cyngor y dref a cyngor uh, trigaron ar cylch. Ac felly dyna sut i eisi ysgol llanddewi, ac yna fe fi farw fy'n hatgi, ac fe fi yna newid yn sefyllfa, fe fi rhaid i, I mam a fi nefyn i fi wyl yn ddewi neu dregaron a fe bendyfono ni ar lan ddewi. Ond uh, yn y blynyddoedd cynnar, tregaron oedd y fan i siopa, mynd i'r banc, i weld y ffyrrysydd, i weld y meddig, uh, ag uh, brynu dillad, ac i'r farchnad, tregaron oedd y ganolfan. Ac uh, wi'n cofio'n dda diwrnod angladd David Benjamin fy nad ci. Roedd yna lawer iawn o bobl wedi dod, ac roedd yna filltir o hanner i gario fe o lan ddewi o ab y cyrfan i gapel bwlch gwynt yn tregaron. A dwi'n gallu gweld nhw nawr o'r rhyw hanner milltir o'r clos ab y cyrfan gweld nhw mynd i fyny am tregaron. 
ag anak minivewni gapel tregaron o dani sang ag irvenuent arol hani ag mai veladuet gwenas gorwel shuch chawero genet lise luyo chorim tiliwi an tregaron nat ki arochor an had William Rees do we believe skwenni penod am dano ve ir gavrol ne wilma Roedd yn un o arweinwyr y dref yn oes Victoria Fryn Mawr, John Jenkins, y swagman, y gŵr a dawodd tre cefel ac dod i fynd ar y tre yn i Lerpwl ac prynu tocyn yn Lerpwl i fynd i Australia o bob man. Ac fe fi yno am bum lynedd yr hugain ac fe'n gadwodd y ddiadur sydd werth i ddarllen ac Daeth nôl yn ei weddi oes i fyw i dregaron. Ac mae hanes y swagman wedi cael ei sgrifennu gan diweddar Bethan Phillips o Lambed. Ac felly dyma fi mentro dechrau cyfrol ar dregaron. Cyfle ei raid i gyflwyno y dref hynafol yma ar holl ben trefi o amgylch oedd yn bwydo ac yn cefnogi ac yn cynorthwyo yr hyb tregaron i hun. Tre caron. Galwyd y dreflan ar ôl caron, un o fyr ein hun oedd y Cymru, a fi'n ymladd gyda'r Rhyfeiniaid, ac wrth gwrs tair mistyr o dregaron, mae yna olion y Rhyfeiniaid, Loventiwm, yn llanio, a'r dyr llanio isaf. A trwy ei ddewdr fe anrhydeddwyd Caron yn fyrhen un ac ar ôl i farolaeth yn y flwyddyn 2019 o oed Crist fe'i canoneiddiwyd ac fe ddaeth yn un o seintiau yr eglwys geltaidd fel y daeth Dewi Sant ac dwi am ein cofio obdano yn te yn y gystal. Ac oed tre Garon i'r gweld ymfudwyr o bob rhan o Europa ddaeth i bryden, dieithriaid fel y Fflemiaid, ar Normaniaid, a fe gyflwynodd y bryden i'n edward y cyntaf yn y flwyddyn 1920 siarter i dregaron, fel yn medru cynnal marchnad wythnosol a dwy ffair blynyddol. Ac hyn oedd yn rhoi status i'r dreflen. Y farchnad ar canolbwyntio ar welthu Sane, Gwartheg, Teiru, Moch a Lleieiniau. Yn cael ei gynnal ar y pymthegfed i'n wneud ar bymtheg, ar hael ar bymtheg o fis mawr bob blwyddyn a hefyd y mis mai. Ac roedd y porthmyn yn tyrru'r ffeiriau hyn. Yn wir byr porthmyn, masnach y porthmyn, yn un o'r ffynonellau pwysica yn economi a meithyddol yr ardal. Porthmyn a gynhaliau'r fasnach o werthu anifeiliaid ac fe ddechreuodd hynny mor bell yn ôl ar canol oesoedd. A cofio'r hefyd fod mae'n achlog ystod flir wedi cael ei symudlu gan y Normaniaid yn 1-1-6-4 gan fynachod oedd wedi dod o'r fynachlog yn hen di gwynar daf a hwy a ganolbwyntiodd ar sefydlu masnach defed. Ac fe tiroedd helaeth yr abati yn ffactor yn adblygiad ffermio defed tregaron ac i fyny am sowar y mynydd. Wel, di'n eu di casglu, mae Mike Farn oedd eu casglu nifer o luniau hyn o eto, sleidiau di'n i am edrych arni nhw i chelpu chi i gofio beth byddai wedi dweud wrthoch chi. A dyma fap welson i ar y blaen a map yma, ond ydych chi'n gweld ceredigion fel y gymaeu ac ydych chi'n gweld pa mor bell i'w mae a byr ystwyth i dregaron rhyw tair mistyr ar hugen, tair mistyr a hanner i lan ddewi, rhyw wyth mistyr i lan byr pon Stefan, rhyw ugen mistyr i byr eiron ac yna byr TV ac yn stes newydd ymlyn. Ac yna di'n iawn wel sy'n 
o bolch gwynt uh, capel dwi'n sôn am dano fe, dyma fe, capel hardd bolch gwynt. Uh, mae i'n gwybod y llywyn i wedi pregethu yma pan oedd yn fyddoriwr. Mae'n gapel diddorol de chi'n mynd i fewn ac yn gwynebu i'r gynnu lleidfa. Mae'n gynnu lleidfa yn eich gwynebu i chi wrth mynd i fewn uh, trwy'r drosena i'r capel. Ac uh, di ni wedi ffeindio hefyd llun diddorol iawn o Joseph Jenkins y Swagman. A tri llun o honno fe. Y llun cyntaf mae yn, erbyn hyn yn dipyn o arwr yn Awstralia. Ond dyma'r llun cyntaf honno fe fel Swagman. Yna wedi mynd i fyny ychydig yn yr ail lun yn defnyddio caib ac yna yn drydydd wedi dod yn bwysig cachfyth ac uh, yn eistedd yn, yn y fan yna roedd e'n dipyn o fardd ac roedd e'n eisteddfodwr mawr allan yn Awstralia am Ballantry uh, ac uh, mewn man, man eris ac fe fi yn cloddio wrth gwrs am aer uh, yn y fan yna ond fe dreuliodd o le a chwarter canrhu fasan yn Awstralia fe rwy bod ei ei wraig Ddim yn dod mlaen a'i gilydd. Eh, ond fe ddaeth nôl at i hi yn diwedd i oes am yr chydig lynyddoedd. Ond mae ei stori fe yn ddiddorol. Ac yna di ni am edrych ar y eglwys Caron. Eh, lle diwedd i'r bod bedd eh, Caron i hun. Ac mae hon yn hen eglwys. Ac eh, erbyn hyn yn ymwfal. Un a fi yn wynido gyda ni y Presbyteriaid, Nicholas B. Fe yw cywrad e, eglwys y plwy Tregaron, ac wrth gwrs mae wreiddi a fe yn ddwfn iawn yn Tregaron. Roedd i hen daid, e, hen dat ci, Nicholas B. oedd prifathro cyntaf y sgol Tregaron. Mae di'n un dod am yr arwyddion sydd ar sgwar Tregaron yn dangos pa mor bwysig ydy Y mae gwanol fannau fel Llanbedr Pont Stefan, Llanddewi Brefi, Pont Trifyn Diged, tri pentre gofawr sydd uh, o amgyl Tregaron sef Pont Trifyn Diged, Llangeitho a Llanddewi Brefi. Mae'r lleill yn, yn bentrefu bach fel berth a llwyn piod, a blaen pennal, a blaen afon ac yn y blaen. A dych chi'n gweld canolfan y barcyd a llyfrgell gohoeddus a tafa yn y llew coch diol i chi. Dyma uh, y Talbot. Gwesti y Talbot sy'n mynd ôl i'r canol oesoedd. Uh, dim gormon o le gyda nhw i gadw, i'n meddwl mae lle yw ddeg o bobl sy'n gyda nhw i gadw i aros noson. Ond mae e'n ganolfan sy'n wedi bod wedi chwarae ran bwysig iawn. Ac uh, cyn ni iddyn nhw adeiladu Ti i Henry Richard, mae'n debyg mae yna ti bach mae'n y fan hon y ganwyd Henry Richard uh, cyn iddyn nhw symud i Prospect House. Di ni am weld yn awr afon Brennig sydd yn rhedeg trwy dregaron, mae yn rhannu i'r dre yn ddwy ac yn medru bod yn uh, pan mae llif yn yr afon, mae medru bod yn ffwndrys iawn a llawer o'r tai mae'n cael gorfod ildio i'r dŵr sy'n dod i fewn i gefnu'r tai. Uh, ond mae uh, rafon brynig yn bwysig i trigolion tregaro. Dyma pont eilion sydd yn dod ar y ffordd o abrystwyth i tregaro'n trwy Llanilar a Lledrod ac i lawr i uh, berf ac am, am Dregaron. Ac mae ebyn eis uh, Richards yn sôn am hon yn un o'i fi gael gerddi. Un o'r bysgotwyr mawr yr afon yna, y teifi ydy'r gŵr hwn, y diweddar Mock Morgan. A fi yn fawr i gyfraniad, yn gofalu fi oedd Captain Team Cymru ac fe fi yn swyddiannus iawn fel mae I deulu wedi bod yn llwyddiannus i fab ac eraill o'r deulu ac yn wedi cael ei ddysgu i fod yn bysgotwyr gan un o bysgotwyr mawr tregaron, sef Dai Lewis, 
Abi varu ar lan ar avon TV ar dir ar bekarvan. Ac mi osodwyd carreg i arwyddo ar fan lle bi varu. Dyma y plac sydd yn cofio Mock Morgan i fyny am llynoedd TV. Pyladwys Mock Morgan lle negnant hafan pan sgotwyr o fri llynyddwch llynoedd TV. A dyma corsgaron yn llwybr i fynd i ganol corsgaron uh, sydd ar uh, drothwyd trygaron. Ac mae yn atyniad mawr iawn oherwydd bod yna 175 o hanol adar yn, uh, yn dod i gorsgaron. A dyma un o'r canolfannau yn edrych chi fynd i wylio yr adar gyda eich binoculus. Uh, Mae trygaron hefyd yn enw ag am y cob Cymreig, ac wedi ysgrifennu am dipyn am hwnnw oherwydd yr oedd y teuluoedd yn y cylchoedd yn bridio y cobie yma ac yn fawr i cyfraniad i'r byd ar bynnig yna. Ac bob blwyddyn yn yr ymys haws mae yna am ddau dri diwrnod mae yna ŵyl trotiant yn trygaron, rhwng trygaron a ffond rhyw fynd i gyd, ac mae yna bobl yn dod o bob ran o brydyn ac hefyd yn arfunig o'r Iwerddon i gystadlu yn y fan hon. Mae da ni am edrych, byddwn ni'n uwch pwy o'r hain, mae nhw'n edrych fel crwydred ond porthmyn ydy nhw. Llyn John Thomas o'r porthmyn ac Y rhai un oedd yn aml yn gorwa cerdded ar ôl y gwartheg uh, a'n gofalu amdani nhw ar ei ffordd. Ac uh, byddai'r porthmyn yma'n gyrru'r gwartheg wedi eu pedoli ynghyd â diadelloedd o ddefet a heidiau o wyddau i gynordu'r Lloegr neu i, i ffeiriau barnet a Bartholomew yn Llundau. A gwth ymosod ar y porthmyn hyn, yr ein wogodd un o uh, Gymru Trygaron i enw, a dod yn adnabyddus iawn fel Tom Sean Cati. Robin Hood i gyfnod, roedd e'n dipyn o Jekyll yn haid, a ni wedi oes fydd eith yn ddyn weddol parchus, ond yn y blynoedd y cynnar, fe wnaeth lawer iawn o arian wrth ddwy'n gwartheg oedd i wrth y porthmyn yma gyda ei gang o ddilynwyr o'r ganddo fe. Dyma yr abati lle soniais i fel lle bu y mynachod yn arbenigo ar wlân a defyd ar fasnach wlân yn arbenig. Wrth ddod i dregaron fel porthmon, y cyfarfu Dafydd Jones o geio yr ymynydd sy wedi cyfieithu ymynydd Isaac Watts a Charles Wesley fe gyfarfu â merch a bycarfan, Anne, a syddio mewn cariadau. Roedd, da, roedd David Jones ceio yn ffrind mawr i William Williams Pantacelli, ac wrth gwrs fe ddaeth hwnnw i dregaron i ofalu ar ôl dwy seiad, seiad, yn, yn ofal dwy seiad yn dregaron. Ac fe uh, briododd David Jones gydag Ann Jones. Uh, ac fe deithiau David Jones ceio yn gyson i ffeiriau Maidstone a Barnet. Ac wrth iddo farchogaeth i geffyl ar ôl priodi diwrnod y briodas o ab y cyrfan i Cwmgo Gerdan, mae'n siŵr bod yn ei priodi yn eglwys Llandewi. Ar ôl y briodas yn cario Ann ar gefn i geffyl. A bydd'r ceffyl yn gwegian dipyn, dan i bwysau ef a'i briod newydd. Mae'n debyg bod ni'n ddwrnod fel heddiw. Ac fe ysgrifennodd rhygwm bach. A dyma'r rhygwm, mae'r ceffyl glas yn egwan, a'r chwys oedd i arno'n dropian. Y ffordd ymhell, a'r llwyth yn drwm, oedd i yma i gwm. Go Gerdan. 
Roedd ei medru ysgrifennu yma neu'n well nag oedd ei medru ysgrifennu rhy gymau. Roedd rhech yn cofio fe ysgrifennodd yr ymun, a'i arnaf eisiau sêl a chariad at y waith. Nid yna gofn y gosb a ddeil nag am y wobo o'r chwaith. Ond gwyrdd ym uniau llawn dyr chafiaeth gyfiawn glod, a mi ti wrth ei ymdrig ar rhai a chofio am danau rioed. Cynyrchodd yr ardaloedd y ban lawer iawn o Borthmyn, fel David Lloyd, Blaen Nant, fe yw'r oedd e'n cyflogi Porthmyn i yrru'r gwartheg i farchnad Aberhonddi. Ac mi'n byddai fe mi'n gyda nhw ar gefn ei ferlen. Ac fe adna byddai de fel David Lloyd y defed. Newidiodd y cyfan gyda dyfodiad yr heilffordd. Yng nghanol y bedwarydd gan rhyw ar bymtheg. Fe adeiladol fel y soniaeth i rai wythos yn ôl David Davis, Llandina, Rheilffordd, Manchester yn Milffordd o abrystwyth i gafyrddi. Ac roedd yna orsaf yn tregaron. Ac fe fi'r orsaf yma'n bwysig iawn ar gyfer cario gwartheg i Lunde, yn lle i cerdded nhw i Lunde. Ac ar un adeg mi fyddai na dros ddeg mil ar chigen, 30,000 o wartheg, a mynd trwy orsaf tregaron bob blwyddyn am Lundedd. Ac o herwydd y farchnad fawr hon, fe benderfynodd banc a bryswyth, agor banc y ddafad ddi yn tregaron. Ac ar graffu arian papur, ac ar nofe banc y ddafad ddi, o'r flwyddyn un wyth, un dim ymlaen. Ond mae yna un peth mae'r rheidrwydd arna, i sôn amdano fe, a phwysleisio hynny, mae'r ffaith yma, mae'r trigaron i'r unig dref Gymreig yng Ngheredigion. The only Welsh town in Ngheredigion. Perthyn y trefydd eraill, a byr y swydd, a byr teifi, Llan Bedr Pont Stefan, i fyd y Normaniaid. Tra cadwad tregaron a'i gwreiddiau Cymreig. A heddiw, y dref mwy a Gymreig yng Ngheredigion yw tregaron. Lle mae dros 65% o'r boblogaeth yn siarad Cymreig. Gwyd bynnag y ddeia i dregaron, fe i olchwyd efo'n y Gymraeg, a byddai'n rhygl yn yr iaith honno mewn amser byr. Mae ddylwch chi am yr enghraifft yma. Cornelius Le Brun o Colón yn yr Almaen. Yn symud i dregaron i brynu tiroedd yn yr unfe gan rhyw ar bymtheg. Almaenwr, dim Cymraeg, dyfe. Ond yn niwedd yr unfe gan rhyw ar bymtheg, roedd digon y Gymraeg gydag ei bod yn uchel siryf Sir Abertaewi, yn 1754. Ac ebyn canol y ddynawfed gan rhyw, roedd trygaron yn agos i Llangitho, lle y deiau miloedd ar filoedd o bobl, bob mis, ar y sîl cyntaf o'r mis i dderbyn y cymun o law Daniel Rowland. Fe ddaeth Hawel Harris yno yn 1839 ac hefyd yn y flwyddyn ar ôl yn 1845 ac fe glybu ar y ffordd nôl yn ffermu dol goch ar ben trygaron yn ardal sywar y mynydd fod esgob ti ddewi wedi anfon llythyr i'r ybyddio Daniel Rowland sy'n beidio brigethu y tu allan i'w blwydd. Y gŵr o'r wnaeth yn fwy na neb i helpu Daniel Rowland soedd William Richard o Aber Carvan. Ef oedd yn arolygu seiadau de Ceredigion. A dyn ni am nawr am weld rhagor o sleidiau a dyma Twmsio'n catidrian, mae ar un 
Mae yr un mor fach a gawen glyn dŵr yn corwen. Dwi'n ddim pan maen nhw'n ei nhw mor fach a hyn. Ar ben cost, mae'n siŵr. Ond ti ôl, wrth gwrs, mae siop enwog iawn rhy anon. Ac wrth gwrs, nes ymlaen, mae cof golwg Henry Richard. Dyn ni am weld yn awr. Dyma fe banc a ddaba ddi. Abyr y strwydd yn trygaro'n banc. Un wyth i'n pedwar yn y fan yma, talu ar asian, ar ian. A hyn oherwydd gymaint o warthig, oedd yn cael ei gwerthu yn rhygaro'n yn y farchnad, ac yn cael ei trosgrwyddo o drygaro'n i Lundin gyda'r trên. Ac yna mae yna lun dynnu o Howell Harris. A ddaeth yn gyson i'r cylch yma i drygaro'n a llan ddewi a llan githo ar gefn i geffyl. A hefyd i weld Daniel Rowland. A dyma gof golon Daniel Rowland i allan i gapel Gwynfil yn llan githo. Ac un o gapeli sydd yn dal yr agor yn ei capel sywar y mynydd. Un o gapeli mwy a pellennig yng Nghymru i gyd. Ac mae nhw yn agor i drysau o mis mai hyd mis hydref. A dyma ti fewn i'r capel bach. Chi'n gweld, ond yn gofyn i fi a ddiweddar ar y radio, sut deimlad oedd pregethu na'n ni'n dweud, mae'r deimlad rhyfedd iawn. Mae'r gynnu lleidfa mor agos sy'r pilpit. A diolch bod bron neb yn ystyr yn set fawr, neu fydd eu claustrophobia yno chi. Mae e mor agos â hynny. Ond capel bach twt, wedi i sôr y mynydd. Ac yn werth, wrth gwrs i fod yno, a mynd i weld e. Fel y gwneithon ni rai blynyddoedd yn ôl yma o Lerpwl. Ac felly, fel lwyddodd methodistiaid yn rhyfeddol, nhw sy'n wedi llwyddo o re, yn dregaro'n. A dim ond un capel angen ffurriol sydd yn dregaro'n bellach ar wan i'r eglwysau fe'n gyledd sy'n cyfarwyr yn neuadd goffa. Ond ar un adeg roedd yna achos gyda'r bydyddwyr yn argoed am rai blynyddoedd. Ac fe fi yna achos gan y wesleyed yn eglwys fethodistaidd. Ac fe adeiladwy capel yma, y capel yn dal ar y dir, wel, dal i weld, mae e wedi cau ond mi'n fedrwch chi weld e ar y ffordd i'n ddiw i. Ond ar un adeg roedd capel yn bwlch gwynt, fel y mae heddiw, mae'n capel yn blaen caron, mae hwn wedi cau, ac mae papel sywar y mynydd yn dathlu dau gan mlwyddiant i adeiladu fe, eleni. Ac yna, wrth gwrs, mae eglwys anglicanedd caron gyda ni. Ond fe fi dyfodiad e ben eze Richard o Sir Bemro ar ôl strythio mewn cariad y merch o dregaro'n Mary Williams yn bwysig iawn i ddyfodol angid ffyrwyaeth ac methodistiaeth yn erbynig. Ac ef oedd gwrs oedd tad yr enwog Henry Richard a fi yn aelod syneddol y rhyddfrydwyr o 1868 i 1888. Ac mae ei enw e'n fythol werdd yn drygaro'n. O'r rydd maen nhw wedi galw o'r ysgol erbyn hyn, yn ysgol Henry Richard. Mae'r gof golwm yno. Mae yna plac ar y cartre lle y bydd fyw a'i magwyd e. Ac mae yna ddwy gyfrol wedi cael ei sgrifennu gan ffrind i mi yn diweddar Gwyn Griffiths. Roedd e'n ei ddau o'n o'n un o'r ysgol yn drygaro'n. Ac mae sgrifennol Gwyn Griffiths ar Nes i awgrymu y dylai fe wneud hynny. A fe sgrifennol dwi gyfrol dda iawn, un yn Gymraeg ac un yn Saesneg, ar Henry Richard. Fe gafodd bwlch gwynt wedi dogion i ddorol dros ben, cymeradwy iawn, rhai o'n i nhw yn gynnyrch y capel i hun. Mae hynny'n dipyn o ffenomenon. Roedd Morgan Evans a Dan Jones wedi cael ei geni a'i magu yn bwlch gwynt ac yn dod yn wedi dogion ar y capel. Ac yna pobl fel J. Melville Jones ac Arthur Wynne Edwards 
Roger Humphreys a Gwynidog heddiw yw Carwyn Arthur. Magol, bwlch chi'n tebyd lawer iawn o Gwynidogion eraill, fel Heber Alin Evans, y fi'n Gwynidog yn Llangitho, David Jones Davis, J.D. Jones, Morgan Williams, Eben Ebenezer, a gerell dwi'n sôn amdani nhw yn y gyfrol. Y greodd y capel ar y gymdeithas Do ar ôl to o bobl, oedd yn barod i wasanaethu cymdeithas. Y cefnogi addysg a diwylliant, yn defnyddio'r Gymraeg yn ei cael trefi ac yn y gymuned. A mae hynny yn wir hyd heddiw i'r adde, byddwn i'w chi am gyfrifiad 1891. Lle ydy wedi'r amddosbal tregaron. Bod 88 y cant yn Gymru Cymraeg. 88 y cant. Ac nid oedd o'n chydig ddwys synnu oedd wedi geni y tu allan i geredigion. Mae'n coedau'n teulu ni ar ochr y mam a mynd ôl i'r flwyddyn un saith dim un. A mae'r teulu wedi byw yn dregaron ar cylchoedd o amgylch ers dros dri chan mlynedd. Heb yn doddi yno. Ac mae roedd y mam yn bron yn Gymraeg sy'n iaith. Byddai mewn dweud dweud yes a no a dim byd arall. Ac felly mae hanner yr haianed yn 1891 yn Lloegr. Roedd yn wedi dysgu Cymraeg mewn chydig blynyddoedd. Y ddylwch chi am y ferch yma, Bridget Driscoll. Bydd oedd ei hi, ond pedler o coc yn ei werddon. Ac roedd hi yn ddwyieithog yn rhegaron. A dyna fel dwi'n cofio rhegaron, bydd athon ni fac i wis at o'n neol erpwl, ac o is grinstedd yn llundedd, ac fel wyddwyd, o fewn chydig fisoedd i gwneud nhw yn Gymru Cymraeg i iaith. Oherwydd roedd e'n i ddim yn barod i chwarae yn nhw yn Saesneg. Oherwydd roedd e'n Saesneg ni mor fyr ac yn mor ratiog. Ac felly, dyna y cymdyr. Dyn ni am weld yn awr llun neu Beneza Richard, y dyn adbennig hwn, a chwaraeodd ran mor amlwg dros yr ysgol sîl, ac adeiladu sgoldau yn mrwd trygaron, Rhai yn dal yr agor fe rhyw dywyll ar y ffordd i sôr y mynydd hyd heddiw. Ac i fab, wrth gwrs, oedd Henry Richard, a dyma i gof golof ni yn ganol y sgwar. A dyna ni, ers rhai blynyddoedd, bellach mae sgwr Sadewi a Tregaron cynradd wedi uno yn sgwr ar leoliad ysgol i chwrad trygaron, ac mae'r plant o dau roed i 16 oed yn cael ei dysgu yn ysgol i chwrad Henry Richard. A dyma'r arwyddair mewn llafu'r mae elw. Un o wir mawr y cylch yn dod o trygaron oedd y gŵr yma, J.H. Davies, prifathro coleg y brifysgol yn Aberystwyth. Teulu roedd i chwair wedi priodi â Tom Ellis i lo syneddol sydd yr ionydd. Ac roedd teulu yna oedd tad a mam yr llenor T.A. Ellis a gofiwn i'n dda amdano fe'n abrystwyth. Llun arall yw un o Un o'n cyfoedio ni yn yr un dosbarth, John Davies, yr hanesydd, hanes Cymru. Llun gwahanol i'r arfer o John, ond digon nodweddiadol o hwnnw fe. Ac yna, un aros am nath lawer iawn dros yr iaith, ac yn gristion glan glwyw oedd alun ar Edwards. Ac fe cofir amdano fe erbyn hyn yn Aberystwyth, lle maen nhw wedi troi i neuadd y dref yn ganolfan Alun Edwards. Bydd dyfodiad ysgol i uchrad trygaron 
yn un wyth naw saith yn gymorth mawr i'n trefd tadaethu. Roedd yna'r sgolion cyn hynny, roedd yna'r sgol wrth gwrs yn ystryd meurig i baratoi bechyn i fynd i'r wynidogaeth gyda'r eglwys anglicanaidd ers y ddeunaw fyd ganrif. Ac fe magodd y sgol Sir Tregaron rai o enwogion pennaf Cymru. Fe allu dweud fod y blaid genedlaethol plaid Cymru yn ddeledus iawn i'r sgol Tregaron. Oedd rhai o'r rhai a sefydlodd plaid Cymru oedd rhai o blant yr ysgol. Fel yr athro Griffith John Williams o Brif Ysgol Caerdydd yr Ysgol Haig Mawr ar Iolo Morganwg. Ac wrth gwrs Deblyw Ambros Beb Cymer oedd yn ddarlithydd yn coleg yn normal yn Mangor. Ac E.D. Jones oedd yn llyfr gellydd cenedlaethol y Cymru yn Aberystwyth. A John fod Llan wedi enwi yn barod. A T. Hughes Jones y llenor, y sblennydd, D. Lloyd Jenkins, Dai Williams, y pregeth o grymus, Martin Lloyd-Jones, a'i frawd y barnwr, Vincent Lloyd-Jones. Ar hyn oedd yn poeni Martin Lloyd-Jones, yn trygaron pan oedd yn gyrfod lletia o fore llun i nos wener, oedd i bod i mor oer yno. Gwynt traed y meirw, meddai fynd, yr lawr o cwm berwyn, i sgwar trygaron ac gwneud ei deimlo yn rhynllyd. Ffigwr enwog ar y galon a fagwyn yn trygaron oedd William Evans o deulu y swagman. Ac fe sgrifennodd ei gyfrol ar y swagman ar ôl ymddeol o Harley Street. Ac fe'n cofio fe yn cyfarfod a'i ewith yr i mi oedd wedi mynd i fi o i Pennsylvania roedd y ddau ond un o'n nabod i gilydd pan oedden nhw'n ifanc yn trygaron a ddau o'n nhw'n cyfarwyr ei gilydd ar faes yr eisteddfod genedlaethol yn Aberteifi yn 1976. A dyma fe ewith yr cwl Tommy yn cael gael gyda Dr. William Evans ac yn gofyn cwestiwn digon teg iddo fe. Beth yw'r gyfrinach i o fyw yn hen? Beth yw'r gyfrinach o fyw yn hen? Yn arbenigwr y galon, cael cwestiwn fel yna, wyddo chi'r ateb wyddo dde? Gofalwch fel ydych chi'n croesi'r ffordd. A dwi'n meddwl bod e'n gwagos i'w le. Fe fagodd y sgol trygaron da fel ond o henneswyr, e blaw John Davies, fel E.D. Evans, John Arlene Thomas, y Mangor, ac yna llawer iawn o feirdd a llawer iawn o lenorion. A rhai a fi'n amlwg y myd y cyfathrebu fel Nan Davies, pont y gamlwr, a John Meredith, a John Evans, a Nia Caron, a Gofyd Arlunio, a Gwyn Davies, a Wyn Melville Jones. Trwyddodd y rhai a NYC i osod trygaron ar y map. A dyna oedd dymuniad prif athro cyntaf y sgod rygaron, Griffith Thomas Lewis. Gwr a aeth i gael grawnt, mab i wynidog yn Llan Stefan, a graddio gyda dosbath cyntaf mewn mathemateg yng nghael grawnt, a cael ei ddewis yn brif athro y sgod rygaron yn 1897 pan oedd e'n beder ar hygen oed, ac aros yno, hyn ers iddo yn ddeol a magu to ar ôl to o blant. Ac pwrpas y sefydliad yn i ôl i ôl o ge, a dyma'r frawddeg, agor priffordd i blant clawd yr ardaloedd gwledig o ddrws y bwthyn i deml yr athrofa. A dwi'n meddwl bod yn llygad i le. Dyna wna athe, ond oedd hynny yn golygu wrth gwrs bod nhw'n gadael y trygaron. Mewn gwrionau mae'r trygaron yn digwneud yn dda pan ddeall i'n meddwl bod cymaint o fechyn a merched talentog dros ben wedi cael ei hyfforddi mor dda 
Belly Bonoedi, Creedrom Hess, or Dre Togaro. On the Rinsing Rate Scolda, you priva throda. Queen Sikirohani, Osnado Saki priva throda, as you hear, and Hoyorosco. Priva throw Camus, Guigodi Velo, Parchito the Dia de Risco, a Gadad Nabo the plant. A Vitra Garon and Fodish Yawn were the Braudema, Jetty Lewis, when he bought more. Here, the Igem Lanel, Bel Privathro. A Quana Gamidonino, when he called him Maggie, I may three and the Riscol, and he don't know the Privathro. The Namnaith, David Lloyd Jenkins, the Nadiguido de Dan Rees, or La Nila, Mainir James, or Sanio. Ag eres, a metrai sorum dan in ochre, hi eres, when he do do Silga Berlin, well Tom Lewis, when he do do San Stefan, a Glyn Evans, or Silga Berlin as SM Powell, when he do do Reed Lewis. When they big my way, um, an analogy a dinner, a throw on gore a willow, camarioid. Well, a throw. Well, then, Disky Hannes, a sea snake, a camarai, and Dragaro. A great dag a thou in winter plant, he well pithy with the maggot is or devin no. Veva god is or dev very great prefer John Williams, and Yolo Marganuk. When the Gadir and Trickevel, or the Dicari Roy Gan Yolo Marganuk, have they went doddy Trickevel, Taylor in Doddie doy Trickevel, Joseph Jenkins. Ac mi fydd e Iolo Marganwg yn galw yno. Ac fydd a thag gadair ar bennig i fel y byddai'n rhyw i stêl yn ddi. A mi fydd e S.M. Powell yn mynd ar plant yn dosbarth chwech i lawr i weld y gadair ar bennig yma. Ac mae'n debyg fod hynny'n wir. Fedra i ddweud heno bod tri a thro wedi cymryd i ddordeb yna i pan oedd brom pawb arall ddim yn gweld i byd yna. A gynta oedd Eiris Watkin Williams, merch i wynidog o tre castell, a meddi ar sgili ar bennig fel athrawes hanes. A giddi hi dwi'n cyflwyno'r gyfrol hanes tre garon. Fe wylod potensial yna i, a fe sucrodd fe'n i ddordeb i yn hanes bro, cenedl a byd. A throw de la Nueva Dolara to Dan Jones, and I then brief a throw a skull Dina Spran and San Gosen. Proud of Anvarol Mary James, or the Ragleni Radio. A withery parchedig, Mayma Mose, a vivelim ham, and Gamort Maur, he Gamditha se, and Ilstregaro. Brian to Califordiat, a fordiant. Mae hwn'n llenyddu o'r Saesneg gan Dan Jones. Roedd yn agor y drws i farddolniaeth John Keats. Ac agor y drws i farddolniaeth William Wordsworth. Ac yna'n Gymraeg roedd yn athrawes o yn dod o Llanderfel ger y bala Mary Bodin. A briododd a prif athro yn Sgol Llangirig a daeth yn Mary Roberts. Ac fe, roedd hi'n derbyn yr angor yr parch i fi, hyd i marwolaeth hyn tan i dlois yw dau bryd yr blynedd yn ôl. Ac roedd hi yn athrawes dda iawn yn y Gymraeg. A diolch i'r tri yna, ac i Cliff Whittingham oedd yn wych fel chwarae o'r rygbi, wedi chwarae dros bryden yn rhyw ysgolion, tîm rhyw ysgolion. A Galin Davies, a Gefi Dai Williams, am gyfer wyddid a gyfer ar ôl iadau y strwythyr. Mae nyled i dregaron, ysgol dregaron, yn fawr iawn, am y ddawn, am iddyn o roed cyfleifi yn ddadle. A dod yn cael bod yn llywydd cymdeithas dadle'r ysgol, cymdeithas grig y gors. 
a hefyd am fod yn arweinydd i dimau eisteddfod yr ysgol. I gyfeis gyfle i chwarae yn hym rygbi, yr ysgol gyda chweiriwr gwych fel Gwilym, William Swydd Ffynnodd, a hefyd timau pêl-droi Dewi Stars, Tregar o'n Tyffs, Ysgol Iwchraff, a sylwi ar rai o'r bechyn oedd yn mynd i chwarae criced mor wych fel John Jones Swynnast. Pan a dywes i'r ysgol, yn gwrdd ffynnaf i 1955. Roedd e'n un amwybodol iawn o'n mod i wedi dod o dan ddyl anwad. Ymroddedig nifer fawr o athrawon gwych. Wedi gwneud ffrindu oes, a phob un ohonyn nhw wedi agw fy llygaid i, a chyfoethog i fi gael rhagor o ddysg. Roedd ddim byd tebyg fel addysg. Y gweled wedi dod John Roderick Rees, athro Cymraeg yr ysgol am Elizabeth, am Eilis Watkin Evans, mae stam beth fersanoliaeth. Yn drwm ar lawer to, a'i gwaith yn lefain distaw a mywyd plant y fro. Mae trygaron wedi cadw traddodiad yr eisteddfod i fynd yn fyw, ac yn y gyfrol yma ar hanes y garon, wedi mynd ar ôl rai o'r beirdd gwlad syml, sydd ddim yn cael sylw mawr, ac wedi mynd ar ôl un o'r bigel, bigel fardd o blaen caron, Richard Iscarn Davies, y gyhoeddwyd cyfrol o'i waith er ôl iddo fy farw yn 1947, gyda rhag ymadrodd gan Sir T. H. Parry Williams a hanes i fywyd y gan S. M. Powell. A dwi am ddyfynnu dau o englynion e, ac yntaf ar telefysion. Mae ddyliwch chi, ble oedd ydy gweld telefysion dwedwch y 1947, yn dyma i chi yr englyn, merch i fanc yn mraich ianci. Eu llun hwy sy'n llanon a gweli Dau New York a dau i ni o New Zealand, Lyn Sully. Ac mae gydag englyn gwell byth i Woolworth, roedd y mynd yno yn abrystwyth. Lle god am drap lle god e'n. Hader ardd India Rock a hoelen. Sebon gwerdd, sospan i gwen. Anything yno i thangen. Ond oedd e'n fodr y bigel yma o dragaron, o blaen caron. Y mae ddyliwch am fi gedd yr unig gedd e, yn llunio englynion mor angyffredin. A'i gedd olaf fe, be fi rhaid oedd y fynd i ysbyty a brystwyth. Y cyn mynd i ati nhw, dyma beirdd e'r es, byddai nhw'n sôn dan i'n wneud ymlaen, beirdd mae'n ei bach, Ben Hopkins, G.M. Edwards, a pros yr rhys, yn y niwl mae'r gof golon yma, ond rwy'n i yn y fan yma pan dadwr chi ddiwyd hi yn ystod i steddfo genedlaethol a brystwyth yn 1992. Mae ddyliwch chi am isgarn yn gorwod mynd i ysbyty a brystwyth. Dros na'n dolig 1946. Yr oedd yr ysbyty radig hwnnw am ffordd y gogledd, North Road. A dyma i bennu lle, penny llola i ddim yn sgrifennu. Heddiw, mae'n ddydd na'n doli crist, a'r hiwrain flysig ac yn llon. Mi nai yn glaf a digon trist, a chalon gloff o dan fy mron. O bob na'n dolig am la fi, di fi gael y fardd y mynydd mawr. Hwn yw'r na'n dolig mwyaf di, gwaith i mi gyfaddef hynny nawr. Chynig fi lliroedd i'r gogledd o blaen caron, lle breswyliau isga, ti hwn ti lynnoedd teifi roedd na fi gael arall, a'i nillodd y goron yn eisteddfod gyda nlaethol a barafan, i naw chwech chwech, ac a fi bron ag ennill goron yn eisteddfod a byr pennar i naw pedwar dim, sef 
David Jones, Fire Horse. The Goshali Briot Pano the Planter Vach. Or with Life Dross a cover. Agwe Life and Eno Stalwart. A Brasona Bayer, Kennedy Gion. And a team, Gedage with Alin Jones, Achille. T. Hell Jones, Ivan Jenkins, Fire Horse. A David Jones, Fire Horse. Ak Medalier Ami Engelin, a Iska. Well, Henry the Binder one of this gun, he would a Lima Morwell and Tregaro. On the Morwell and a Strad Freer, the man best for David Ab William, our Senorion Eris. And the man Ivan Jenkins is coming near Englinema. The Gelvar Viscar, Hofai, Lai in a Strad Freer, you give you. Good as Senorion Hono, Hello, Hulu. Anuelo. A keen arrow of fire horse was Jack Oliver, a Marbury, and San Bernard upon Stefan Panoni and Grote Skull. A great Jack Oliver and Val Simmel, Barglad, a great Gohidon Gavrol. A werthodd yn well a dim un cyfrol arall o farddoniaeth y Gymraeg. Cerddi'r barbwr yn 1943. Y werthwyd 5,000 o gopie. Ac roedd rhai yn dweud mae yn well bar na Gwynast, oedd rhaid 1,000 o gopie werthwyd cyfrol Gwynast. Mae Jack wedi gwerthu 5,000 o gopie. Ond o'n neb yn medru mynd i'r siop i gael ei was i wneud heb bod yn gorfod prynu cyfrol. Y cerddi. Ond y crwfdi'r Jack oedd darnu adrodd i blant ac yfed eu steddfodau, telenegion ac ambell i limrig. Rhywch chi am bennill i'r pedwar di drwg. Rhai diva y sadron sy'n poeni fy nghalo, sef Hitler a Himmler a Goring a Hess. A dyma chi bennill, daeth hes mewn awyren. Un gwlad fel Colomen, gan feddwl rhoi secrets i wir yr SS. Rhyw daclau peryglus yw'r pedwar trachwantus sef Hitler a Himmler a Goring a Hess. Ef a Gidwal Jones, llan bennau'r bon Stefan, yw meistr yr limrige. Dyma ein greu'r rhoi ddawn, Jack Oliver. Rhyw noson wrth gerdded yn Llundyn, mi gwrdeus a gwen y hyn wedyn. Fe gollais ym hen, rôl cwrdyd a gwen, a chollais y bws yn y fargen. Ac yna hint Dafydd. Aeth Dafydd gwrdd Nancy di hen, i'r farchna rhyw ddydd gyda'r tren. Dychwelodd un hwyr, wedi blino yn llwyr, yn lipstick o'i dalcen i'w ein. Ar ola Ben Hopkins. Awd i'r mawr, awd i'r cywydd Rhoes Helig. A ffrindiau mawr i Ben i Prosser Rhys a J.M. Edwards. Mae Dr. Hugh Edwards, Llyndyn, Yn ei gyflwyniad i'r gyfrol hon, trwy garo yn ar cyffiniau. Yn dweud hyn, ar weithaf newidiadau llethol, a welwyd ar draws Cymru yn y dylanwadau diweddar. Gallwn ddweud o hyd, mae dyma un o ran barthau cyfoethocaf o ran ei hiaith a'i diwylliant. Calon y cilch hwn. A geilwyd y brifwyl yw tref hynafol tregaron. Ac meddai bardd Ben Hopkins, y bardd swyl hwnnw. Yn ei gerdd, yn ei dilyneg hyn stori, a dwi'n morffau gyda hon. Cadewys i chelderau, fy mebyd a mewn tŵyn. Cadewys gwmni carlo, ar defaid man, 
ar ŵyn. A dyna'n stori fi, a dyna'n stori pob allid, gadael yr ucheldere, gadael cwm berwyn a chwm brefi. O meddai'r barl, o nid yw'r hen fynyddoedd, a'r defaid man, a'r ci, waith mo, pa mor bell y teithiaf, byth yr fyngadau li. Mae'n amosibl ynghofio ein gwreiddiau. Mae'n amosibl ynghofio yr hen fynyddoedd. Mae'n amosibl ynghofio yr hen gymeriadau. Mae'n amosibl ynghofio sŵn yn entil. Carlan, Brennig, Berwyn, Teifi. Mae'n amhosibl yng Nghofio Colsgaron. Rwy'n ein gwybod pob modfedd o dir a beth carwen. Ac yn gwybod am y ffermu ddo amgylch, pa fydd yn ein cerdded i dregaron ac i dan ddewi. Rwy'n cofio yn dda trwch y boblogaeth. O'r 40 ym mlaen, a dyn ni am weld yn awr llun tregaron yn y glaw. Dyma fe, chi'n gweld y tu yma, dyma lle roedd hen e wyth yr i mi yn byw. A i enw e oedd Benjamin, Benjamin. Ben, Benjamin. A mi fydden ni mynd fyna i fan yna at o fe a'i chwaer yn aml. A mi fydden ni mynd hefyd i... Weld eraill yn tregaron, yn y tu yma lle roedd Miss Parry Drian, roedd hi'n gloff traed clwb gyda hi. Fe ni'n mynd i weld yr hen a thrawon, fel Elizabeth Watkin Williams. Fe ni'n mynd i weld yr eilwyd, lle roedd Heber Alun Evans, sa'i chwaer yn byw, a neu ar wen lle roedd y barchedu J. Melville Jones yn byw. Cartrefi Ivan Edwards o Lindyn, a Walter Morgan y Teiliwr, a Jos Jenkins, a Marjorie a Ben Jones dol dre. A llawer i'n arall, a gweld yr olaf o'r porthmyn, Ben Crown fel yn y cael ei alw, a'i ddau fab, William a Gifan. A cofio bod fan hat ci, William Rees, wedi eilio, Isaac Davies Pedlan, i gael cof golom i Henry Richard yn 1893 a gar y gyfrol yma mae llun John Thomas Lerpwl i'n arall o'r cylch a aeth o Cellan i Lerpwl i chwilio am fiwoliaeth ac ad aeth yn ffotograffydd a gef sy'n i tynnu'r ffotograff yma ac yn rhywlen yma yma mae fy nad ci Yn sicr o fod, oherwydd roedd e yn amlwg iawn, yn y penderfyniad i gael y gof golof i dregaron. Dwi wedi cerdded pob modfedd o'r strydoedd yma. Roedd e'n ei dipyn o ffefryn gan y prif athro, David Lloyd Jenkins, ac mi fyddai fe yn anfon fi lawr o bwythnos i ddod â tybaco iddo fe, o un o'r siopel dre. Ac mi fydden ni'n mynd awt nhw, ac mi fydden ni'n boi'r siop yn dweud eithaf. Dwi wedi mynd i talu ers tri mis, ond oedd gennyd ddigon o synwyr i bidio dweud wrth y prifathon un dwrnod ges i'n hemtio i ddweud wrth o fe, wel o'r sto fe. Fe neidiodd tri cham i fyny, a dweud pop, 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 pop. Di wna ddim byd i chi frawd. Mae o fala i bod ni'n talu am y dybaco, ych gwaith chi yw'n lawr i'w gasglu fe. A dyna nes i yn tra fi mi yn yr ysgol. Wel, mae mwy yn mynd rhywun i ddweud am y pentrefi o amgylch, ond canolfannau ein diwylliant a canolfannau ein cymreictod a'r bro'r bwysig yma sy'n croi sawi eleni yr eisteddfod. Bwyd llewi i'r charni, ac i bawb a ddaw, ac i bawb a fydd yn mwynhau y gyfrol sy'n wedi cael ei baratoi ar ein cyfer ni. 
diolch am ystod llywydd, am y gwrandawiad ac am y cyfle i ddweud gair am drigarod.